en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Iniciamos este nuevo mes, queridos cristovidentes, este primero de mayo, dedicado en este día a San José Obrero, la memoria de San José Obrero. Obviamente se privilegia este viernes de la tercera semana de Pascua. Pero en este Día Internacional del Trabajo, pues nuestro corazón tiene muchos sentimientos al iniciar esta Santa Misa. Oramos por el don precioso del trabajo, por todos los trabajadores del mundo. También pedimos al Señor para que Él les conceda trabajo a los que están buscando trabajo, que en estas circunstancias tan particulares del mundo no falte el trabajo digno, no falte el pan en la mesa. Vamos a iniciar bien con esta programación de primero de mayo. También iniciamos el mes de mayo, el mes de María, por eso es un mes muy mariano. Comenzamos con mucha fe ofreciendo la Santa Misa por cada uno de ustedes que están participando en este primero de mayo con toda la fe del caso para que el Señor nos traiga muchas bendiciones en este nuevo mes. Se lo presentamos con toda el alma y con todo el corazón en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. Hermanos, al empezar un nuevo mes lo hacemos con un corazón humilde y sencillo. Por eso pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Te rogamos Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, «Saúl, Saúl, ¿Por qué me persigues? Dijo él, ¿Quién eres, Señor? Respondió, Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, 
y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús.
muy queridos cristovidentes, muy queridos hermanos que participan en esta Eucaristía. Nos reunimos para celebrar y dar inicio a un nuevo mes, un mes lleno de cosas maravillosas para nosotros, un mes mariano, el mes de mayo es el mes de María, vamos a celebrar fiestas muy lindas en este, en este mes, el 13 de mayo, el 24 de mayo, 13 de mayo la Virgen de Fátima, el 24 María Auxiliadora, entonces ustedes se darán cuenta que es un mes acompañado de una manera muy especial por la Virgen, por el rezo del Santo Rosario. Y hoy, en este día, primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo, pues nuestro corazón, nuestra oración, nuestro afecto a todo el mundo del trabajo, golpeado, por supuesto, por esta pandemia, pero también eh, realmente nos quitamos el sombrero ante tanta gente que en este momento de circunstancias difíciles, creativa, emprendedora, trabajadora, comprometida para sacar adelante sus familias, aún con crisis, aún con eh, angustia, tienen fuerzas y reservas seguramente porque tienen su confianza en el Señor para crear, para trabajar, para reinventarse y poder lograr eh, conseguir el sustento para sus familias. Este día es un día para reflexionar cómo eh, nosotros alabamos al Señor y le damos gracias por el don del trabajo. Para orar también, de tal manera que los que están buscando trabajito lo puedan conseguir. Y para que los que tienen trabajo lo valoren. Muchas veces no valoramos el trabajo. Nos gusta exigir, 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 eh, dar, dar, pedir mucho y dar poco. Entonces, todo eso también en esta pandemia y en estas crisis empezamos como a, re, a valorar. Realmente, bendito Dios que tengo trabajo, bendito Dios que tengo como llevar el pan a la mesa. Y pedirle al Señor por aquellos que, que de verdad no lo tienen. Siempre será un motivo de la pastoral social, un compromiso social de la iglesia, el reflexionar para que el trabajo sea digno, para que las condiciones de trabajo sean las mejores, para que el derecho a asociarse, el derecho a respetar la dignidad de las personas, a tener lo, lo digno, sus prestaciones sociales, las condiciones adecuadas, sea, sea garantía precisamente de que la dignidad de las personas está por encima del materialismo, del capitalismo salvaje, de la sociedad mercantilista y de consumo. Siempre tendremos que reflexionar en eso, la iglesia es comprometida en su acción social, ¿cierto? Nunca la, la iglesia podrá eh, deslindarse de lo que es propio de las raíces del evangelio y es construir una sociedad justa, una sociedad donde el trabajo sea digno, donde la remuneración sea lo, lo, lo más adecuado y donde los intereses de unos pocos no predominen por el bien, no predominen en en, encima del bien de, de todos. Entonces eso siempre... Lo, lo reflexionaremos y pediremos al patrono del trabajo, San José, que no nos falte en nada. Entonces eso lo tenemos guardado en el corazón. Al iniciar un nuevo mes, con esta programación especial de Cristovisión, con esta Eucaristía, al iniciar un nuevo mes, vamos a tener la posibilidad también de seguir gozando de la celebración de la Pascua. Los textos de hoy, aún en la fiesta de San José Obrero, predominan el tiempo de Pascua, el tercer viernes del tiempo pascual. Y en esa lectura continuada de eh, los hechos de los apóstoles, fijamos nuestros ojos o se nos propone eh, la conversión de San Pablo, un fariseo radical, un fariseo que perseguía a los cristianos y como dice la palabra de una manera eh, estruendosa Jesús lo tumba de su, de su cabalgadura lo tumba de sus seguridades lo tumba de la manera como él pensaba que se construía lo religioso y, y la vida en torno a Dios ese, ese choque profundo en el cual San Pablo cae queda ciego necesita todo un proceso catecumenal, o sea, todo un proceso de reinterpretar gracias a Ananías 
lo que es el plan de Dios, lo que esa cultura religiosa, lo que el conocedor del Antiguo Testamento entroncar en el, el plan salvador de Dios como plenitud y continuidad de todo eso que él sabía del Antiguo Testamento ahora en la plenitud de, de la revelación cristiana que es Jesucristo, pues será todo ese proceso de conversión de Pablo que hoy en la lectura pues lo, lo, lo describe brevemente de manera muy, muy estruendosa, muy profunda, pero también que requirió tiempo. Eso no fue, esto que nos cuenta no fue que Pablo eh, se estrelló con Jesús, quedó ciego, al otro día ya estaba converso y al otro día ya estaba escribiendo las cartas que escribía toda la cristiandad. No, fueron procesos de años, fueron procesos que le gastaron a Pablo no solo un tiempo profundo de entrar en contacto consigo mismo, con Dios, a partir de la comunidad cristiana, eso duró años, sino también un, duró toda la vida. Pero esto, esta, esto que nos narra los hijos de los apóstoles es una síntesis de un tramo importante de la vida. Esa gracia especial la pedimos en este mes de mayo para nuestros seres queridos, para todos nosotros porque ninguno está eh, perfecto en la conversión, para todos nosotros. Pero sobre todo aquellos que de pronto en su corazón eh, sienten todavía eh, una, un, un, un odio a Dios, un odio a la iglesia, un... un un desencanto de las cosas religiosas, eh, un, una apatía, una lejanía de estas cosas, pues pedimos a Dios que a ejemplo de San Pablo, este mes de, de mayo sea el mes donde se encuentren con Jesús, que su propia realidad los haga que se estrellen, porque todos nos tenemos que estrellar eh, con una cantidad de ideas, de ilusiones, de ideologías, de cosas vagas, que igual de ayudarnos lo que hacen es de verdad enseguecernos más. Necesitamos un encuentro apropiado con Jesús y que tú y yo seamos ese Ananías, ese instrumento que Dios puso a, a Pablo para que podamos buscarle, abrir un poquito a poco los ojos, mostrarles cuál es la grandeza y la belleza de Jesús, alimento de vida eterna. Hoy, este continúa, continúa toda esta reflexión de esta semana del discurso de pan de vida, la confrontación de los judíos, los fariseos diciendo, ¿usted cómo se le ocurre decir que vengamos a, a comer su carne y ver su sangre? ¿Qué le está pasando a usted? Los primeros cristianos hasta fueron calumniados de que se reunían en comunidades los primeros siglos, se reunían allá puerta cerrada a comer la carne de alguien, eran antropófagos y los calumniaron de eso. Precisamente porque estos textos decían que tocaba comer la carne y beber la sangre de Jesús. Los calumniaron, que cogían los niños chiquitos y los, los descuartizaban y se los comían. Dicen los primeros textos de los de, que se conocen de, de cristianos, que los primeros cristianos tuvieron que defenderse. Pero un momentico, nosotros no somos antropófagos, no comemos niños ni, ni carne humana. Celebramos la Eucaristía, celebramos la fracción del pan... Y ahí hacemos presente el cuerpo y la sangre de Jesús de esta manera que Él es alimento de vida eterna. Pero obviamente esto fue difícil entenderlo para los paisanos del tiempo de Jesús. Los primeros cristianos se dieron cuenta que esto que decía Jesús, esta promesa real de alimentarse de Jesús, es garantía precisamente para asumir la vida. Por eso aún en estas circunstancias de cuarentena, reunidos en la casa, nos estamos alimentando de la Eucaristía. Nos estamos alimentando de la Eucaristía. Reunidos alrededor del televisor, de, la, de, la, de las redes sociales, en esta transmisión, nos estamos alimentando de la Eucaristía. Porque aceptamos y confesamos que Jesús es pan de vida. Ojalá, muy pronto, podamos comulgar. Ojalá, como están haciendo muchas jurisdicciones eclesiásticas, se busquen maneras pastorales para acercar a los fieles a la comunión. Pero no como un talismán, un agüero, como una cosita más que necesito, sino como un alimento consecuencia de mi necesidad de vivir plenamente en una comunión profunda con Jesús, que es el que me da vida, el que me da fuerza para seguir adelante. 
podemos sostenernos en esta cuarentena y lo hicimos el mes pasado gracias a la Eucaristía, gracias al alimento que es Jesús que se nos da a través de todos estos medios de comunicación. Y seguramente el Señor nos va a seguir alimentando. Él tiene sus maneras, sus formas. Él inspira a la iglesia, a sus pastores, para que cada día podamos alimentarnos más todos de aquel que es el que nos da vida, salud, fuerza, energía, ganas de trabajar, ganas de vivir, ganas de empezar este camino, ganas de superar las diferentes contrariedades en los diferentes momentos y etapas de nuestra vida. Es Jesús alimento de vida eterna y por eso es que celebramos la Eucaristía y por eso es que te invito a que este mes y este fin de semana que tendremos una programación especial, busques a Jesús, lo busques, lo aceptes en tu vida, inicies como San Pablo un proceso profundo de conversión, de búsqueda del Señor, que los que son católicos que están alrededor tuyo te ayuden, te acompañen, esa es tu comunidad, que las parroquias los grupos parroquiales, las comunidades parroquiales aprovechen este momento lindo a través de las redes sociales, del WhatsApp, a través de todo lo que puedan para acompañar a sus seres queridos y familiares. También, y hay que reconocerlo con dolor y tristeza, muchos católicos, sí, les gusta la Eucaristía, pero no han sido capaces de transmitir ese gusto, esa pasión por Jesús a sus seres queridos. Entonces, ¿les gustaría ir a la iglesia para evadir la realidad de comunicar a Jesús en su familia? Y hay que reconocer que muchos evangélicos y muchos católicos, esto no es solo tema de los católicos, sino de los cristianos, les gusta participar en el culto, en la celebración, pero para escaparse de la familia y no acompañar procesos de conversión a los primeros que tienen que acompañar que son a sus familiares entonces vemos mucha gente muy querida en la iglesia y muy devota en la iglesia pero una fiera una tatacoa una total desconexión de eso que es su celebración y su conexión eclesial y ritual con la vida las primeras comunidades cristianas nacieron en familia y acompañaban a sus seres queridos en ese camino de conversión. Y eso es lo primero que tenemos que hacer todos nosotros. ¿ya? No solo obsesionarnos, con, abran rápido las iglesias para pa llenarlas. Bendito sea mi Dios, pues hay un amor grande por la iglesia, por partic la participación comunitaria en la Eucaristía. Bendito sea. Pero cuidado, que eso no nos distraiga de algo que es fundamental hoy y que muchos de ustedes se han dado cuenta. Cómo es importante rezar en familia cómo es importante celebrar la fe con los nuestros, cómo es de importante hablar de Dios de nuevo y hacerlo presente en las realidades cotidianas de nuestra casa y de nuestro apartamento que ciertamente no funcionaban. Éramos muy hábiles para que nuestra comunidad, nuestro grupito parroquial, nuestra cosita cristiana allá de la parroquia, habláramos de Dios. Pero qué incapacidad teníamos para proponer a Dios a los que ahora con nosotros están pasando todos estos días. Incapacidad que se manifiesta en muchos discursos desconectados de la realidad, en muchas re reacciones rituales e insistentes, pero no en una propuesta de acompañamiento como la que tuvo San Pablo en su comunidad cristiana con Ananías, de ir poco a poco conociendo al Señor, amándolo y descubriéndolo como alimento de vida eterna. O sea que, en este mes de mayo nos queda todo un camino con la ayuda de la Santísima Virgen y de San José continuar en el proceso de hacer una evangelización donde en nuestras casas se viva la fe. Es importante celebrar la Eucaristía en la parroquia. Anhelamos que se abran las iglesias. Pero cuidado, eso vendrá con su tiempo. Primero que se viva la fe en las familias y que se aproveche esta oportunidad también para acercar a los alejados, para proponerles la belleza del Evangelio de Jesús a los alejados en nuestra casa. Y eso te toca a ti. Cristovisión puede hacer algo importante, darte herramientas, las redes sociales, todo esto que se está haciendo son herramientas, pero te toca a ti, que eres creyente, proponerle la belleza del Evangelio a los tuyos. 
con amor, con dulzura, con paciencia, con servicio, con mucha oración, con testimonio, para que los otros también se conviertan y se vuelvan también eh, seguidores fieles de Jesús. El único que salva, el único que es alimento verdadero y el único que nos sostuvo los meses pasados en la cuarentena y nos va a sostener este mes que empezamos el mes de mayo. Dios te salve María, llena eres, llena eres de, gracia. de gracia, el Señor es el contigo. Señor es contigo. Bendita, bendita eres entre, entre todas, todas las mujeres, mujeres y bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros pecadores, pecadores ahora y en la hora de, de nuestra, nuestra muerte. muerte. Amén. Aquí en el altar presentamos tu vida, tu familia, están reunidos ahí en tu casa, creyentes y no creyentes. Muchas veces unos, bueno, yo me hago con mi mamá, mi abuela, mi tío, mi papá, mi primo, porque pues está en la misa, pero yo me hago ahí al lado. Bueno, bienvenido que participes, que sea hasta la oportunidad de colocar aquí en el altar tu vida, tus procesos de conversión, tus búsquedas como creyente, el don precioso del trabajo. Por eso coloquemos aquí el pan y el vino y todas nuestras necesidades. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Y será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Siempre al vino le colocamos unas gotas de agua. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien quiso participar de nuestra condición humana. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia a ti, Señor Dios nuestro. Lávame mis culpas, purifícame de todas mis iniquidades. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones. Acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y, y con, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Osana en el cielo, osana en la tierra. Oh 
Osana en el cielo, Osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad. Y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago Apóstol, el patrono de esta catedral y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan Vicente, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes y concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ahora en el Espíritu de Cristo resucitado es en un signo de paz fraternal. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos ahora la comunión espiritual. Al comenzar este mes, Señor, comienzo este nuevo mes. Deseo recibirte, pero como no puedo en estas circunstancias, me comulgo de manera espiritual contigo, abriendo mi corazón a ti, a tu amor, a tu salvación a tu misericordia. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si estuvieras conmigo, te abrazo y me uno a ti. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Vamos ahora a hacer nuestra consagración a San José. San José es el patrono de los trabajadores. Aquí tenemos una bella imagen de San José, por eso les voy a dar la espalda porque está ya en el altar. Vamos a dirigir nuestra mirada hacia San José. En este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, todo esto que meditamos se lo vamos a consagrar a San José. Que él nos proteja, nos cuide. Nunca nos falte el trabajo, el pan, la salud, la prosperidad, la bendición en nuestras mesas. Por eso empezamos este mes de mayo 
con la Eucaristía. Tú si estás buscando trabajo, si las cosas están pasando por un momento difícil, entrégate a San José, nunca te va a faltar, nada va a faltar. No hemos superado el mes de marzo, el mes de abril y por supuesto con la confianza en Dios, en San José, en la Virgen, vamos a superar este mes de, de mayo y vamos a llevarlo bien. Entonces hoy en el Día Internacional del Trabajo hacemos esta oración. San José, sé siempre para nosotros un protector. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo honrado y de oración al servicio de la iglesia nos vivifique y nos alegre. En unión con tu esposa bendita, nuestra madre dulce e inmaculada, en el amor fuerte y suave de Jesús, Rey glorioso e inmortal de los siglos y de los pueblos. Amén. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibamos la bendición de este nuevo mes, la bendición de Pascua de este nuevo mes, para pedirle al Señor que nos bendiga, nos ayude, nos dé la salud. Todo este mes tendremos cosas hermosas en Cristovisión. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, una programación lindísima que te va a acompañar y va a ayudar mucho a tu familia y a ti al comenzar este nuevo mes. Con Dios, agarraditos de Él, salimos adelante. Seguro que sí, seguro que sí. Pero cuenta con nosotros, te queremos acompañar. Te vamos a acompañar, así como lo hemos hecho eh, los meses pasados, pues este mes con toda, cansados no estamos. Al contrario, estamos con ganas de mostrarte a Jesús y de acompañarte con toda el alma y con todo el corazón. Gracias por apoyar esta obra, gracias por apoyarla con tu ofrenda, con tu cariño, gracias por entrar a la página de Cristo Visión y dar tu ofrenda, gracias por todo lo que haces. Nosotros te agradecemos también tu muestra de amor y de cariño. Te va a dar la bendición al comienzo de este nuevo mes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios que por la resurrección de su Hijo único tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues por la fe en él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora por una vida santa ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora vamos a dirigir nuestro corazón a la imagen de la Santísima Virgen María. En este mes de mayo le vamos a decir a María, nuestra Madre, que cuide y nos protege. Vamos hoy a rezar el Santo Rosario y todos estos días con Cristovisión vamos a rezar el Santo Rosario de una manera especial. Entonces le decimos a ella. Regina Cheli le tare, aleluya. Quia quis meruisti portare, aleluya. Resurrexit sicudixit, aleluya. Ora pro nobis deum, aleluya. de gracias es Eucaristía Sagrada Eucaristía desde la Catedral Santiago Apóstol